好的，尊敬的现场的各位领导、嘉宾、所有的历史女孩，还有我们的家人们，大家晚上好！非常感谢大家能够在百忙之中共同莅临历史法师奢选高定香氛洗发水全球首发会的现场。我是今天首发会的主持人王池。那首先非常荣幸能够跟我们的家人朋友们共同相聚在深圳，共同来开启属于历史奢选这样一个非常重要的时刻。那这一次历史全球新品的发布会来到现场，那大家对我们的历史品牌肯定是非常熟悉的，一定不会陌生。那在一直以来呢，我们的历史都秉承着鼓励女孩们大胆释放自己的秀发魅力，能够展现自己的美和实力，并且呢，也希望大家能够给予历史女孩自信的力量，彰显出历史女孩的气场。历史希望所有的女性能够正视自己的优秀，让自己的美因为自己的实力而绽放。光芒。那今天我们要为大家发布的说选系列，它是坚持着历史品牌一贯的理念。我们选用最纯正的法式高定香氛，大师级的调香，并沿用了全球最新顶级的锁香专利，为所有的历史女孩们提供纯正法式的高级香味，以及长达七十二小时的持久灵香能力。那今天我们都知道是一个非常特殊的日子。今天是五二零，而今天大家在现场也一定想要见心中最想见的那一位。那今天在现场，大家也会有一个疑问：如果我们想要送给另一半一束花的话，我们会送什么样的花？这一定是一个难题。但是今天我们将会用一段视频来为大家推荐，并且给出答案。请看大屏幕。第一次礼物该送什么花呢？红色太俗。白色太素，但粉色他会不会喜欢？我想问大家，看视频当中的这一位帅不帅？如果很帅的话，一会儿我们。大声的喊出他的名字好吗？好的，那接下来全场的各位，最激动人心的时刻即将莅临。接下来，让我们有请出历史奢选代言人。Hello， 让我们邀请出任嘉伦，有请。Hello， 嘉伦你好，跟我们所有的家人们和历史女孩们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是任嘉伦。大家觉得视频帅还是真人帅？哎，有分歧喽！有人不要打起来，都帅都帅。好，那今天在现场，其实我们还有另外一个身份，因为作为我们的代言人的话，今天也解锁了全新的身份，是一名香氛设计师。所以我想问一下，你知道设计师这个领域？因为我们刚刚看顾川。他是建筑设计师，那这一次作为香氛设计师来说，跟我们现场的各位家人们见面有什么不一样的感受吗？呃，我觉得首先最开心的是，因为呃，你成为了历史，我们这个奢选的代言人，才有机会在五二零这天跟大家见面嘛，所以非常感谢历史。对，哎，大家见到我们的代言人开心吗？因为今天真的很不容易，五二零是一个很特殊的日子啊！今天能够观看我们这一次全球首发会的，一定都是最幸福的人。好，那今天我们在现场其实也要跟大家推荐一下我们全新的历史奢选系列。那我们历史奢选呢是保持着七十二小时留香，它洗完头之后真的非常非常的好闻。那之前三位有闻过这个味道吧？对对，我闻过，我肯定闻过、嗯，因为我用过呀，所以我知道它留香能留七十二个小时。而且你有没有觉得它的味道跟其他的味道会有一点不一样，非常的高级，留下印象深刻。就高级、大气、自信，是我觉得再再恰当不过的形容了。对，<笑>最恰当的形容了。好，那我们再聊一聊嘉伦最近的一些近况。那最近的一条微博，我们看到赋予了一个全新的称号——人间皮卡丘。哎，人间皮卡丘，对于这个外号，是因为顾川在不断的向大家发电吗？你喜欢这个外号吗
。其实，在拍戏的时候，大家会自然而然的就叫顾川，有的时候就叫皮卡丘。<笑>啊，对对，然后有的时候就是在在过程中，比如说我有一些就是角度会显得很胖的时候。他们就说：“哎，雷秋来了。<笑>”对，哪有？每个角度，吴思乔很帅，是不是？啊、哦，谢谢。太谦虚了。对，所以我当时还，其实我还挺喜欢皮卡丘这个名字的，因为我当时看那个《宠物小精灵》的时候、嗯，我很喜欢皮卡丘。然后我家里啊，是吗？你你们也喜欢呀？喜欢皮卡丘的在哪里？我看到一个没举手啊，举手机呢？<笑>他他喜欢雷秋，肯定的。<笑>哎呦，你看给我们说不好意思了。<笑>然后我家里也放了、嗯，放了一些我喜欢的这些皮卡丘的所谓的 pose 吧，就手办嘛，啊、放在家里。所以大家当时进组的时候叫我皮卡丘，我说嗯，也挺好的，那就这样吧。<笑>挺好的，因为自己喜欢哦。原来我竟成了自己喜欢的那一只皮卡丘。<笑>那说到这些，其实我们在看一些花絮的时候，我们也会发现，在拍这部戏的时候，大家其乐融融的，感觉很有趣的样子。有没有一些印象比较深刻的、有意思的事情，跟我们大家分享一下？有意思的事，我给大家分享一下我的一个一个一个，不能说小心机啊，是我是我演顾川这个角色的时候。我当时看完了这个剧本，然后我希望可以从两个角色的身上带起顾川的更加丰富的这样的一面。所以当时因为我看完剧本，我看顾川就相对来说比较冷，或者是在他那个心跳不能加快的这个世界里，我觉得他沉寂的这个时间太久了。所以我需要那个刘若琳那个角色，我需要他许诚然，还有一个角色是博士。我需要这两个人的一些戏去带动顾川的另一面，然后许诚然的戏就不用讲了，肯定是带动了一些。然后，因为导演一直说啊，那个博士，我们可能会找一个什么样的人演，找一个什么样的人演。我从进组第一天我就跟导演说，哎，我觉得这个博士应该这样嘛，博士应该神经质一点。你看，我可以加一场这个打电话的戏。我说你的精神分裂啊，有这一面有那一面。我说我们俩已经相处十年了，应该。会怎么怎么样？我从进组第一天开始，我不停地在那个导演耳边，我一直说：“哎呀，这个博士找没找啊？到底是一个是一个什么形象啊？找谁来演啊？”这然后博士到了快杀青的时候才进组，你知道吗？急死我了！我等了一个多月，都等了两个月才把博士等进组。原来他这么晚才进组。对，然后我拍跟那个博士打电话的戏的时候，我就我也没管导演，我就先把我想形容博士的那个样子，我就给拍了。啊，你拍了之后，你博士必须是那个样子啊。然后可能可能我就就多少有一点小心机哈，多少有有一点。然后我就我就特别希望就是博士身上可以和顾川之间的戏能带出顾川一些比较不一样的一面。然后博士进来就第一天，然后我们俩一试戏的时候，我就觉得。有了，哎，有了，就是你演出来博士那个样子和气质。对，然然后我就特别开心，然后我就觉得顾川差不多就成了，因为他就是各个方面我想要的东西都表现出来了。嗯、我觉得，哎，这个人物非常的丰富，我说 OK 了，嗯。大家觉得顾川这个角色是不是真的成了很有层次感？有发现吗？哇，哇因为网上真的好多人都好喜欢这个角色。场面一度混乱，有点。哎，你听清楚他们说什么了吗？我也没听清。哎，那我那我们。顾川啊。好的，全场就听懂了三个字：我的川，是你们的川，是你们的川，<笑>是大家的啊，是大家的川。来，每个人都有，不要抢啊！<笑>好，那我们在演这个角色的时候，其实之前我有翻看过一些，比如说我们的家人姐姐们为什么喜欢嘉伦，就是因为大家都是从角色开始，嗯，慢慢慢慢的发现，哦，这个人也这么值得我的喜爱，所以你每一个角色都会给我们不一样的感受，演技真的是非常非常的好。啊，谢谢。<笑>这这是我发自内心的感慨，大家觉得呢？啊，一人千面是吗？<笑>展现一下变脸功能。变脸。<笑>我们变千个脸
。那当然，我们也希望以后角色可以集齐一千个啊，就借大家集。角色集齐一千个。对，集齐一千个，怎么一年拍三个。啊、呃，那我们我天哪，那我们就不小心。拍他个三百三十三点三三年好，可以可以可以，<笑>让我们博士多出点什么长生不老药什么，拍到一千个我们才能跟大家 say 拜拜。好好好。好好<笑>好的，那刚才说了我们关于角色上一个比较有意思的事情，嗯、就是因为对于这个角色有了自己更多的感受。嗯。哦，我估计导演都要疯癫了吧？哎呀，这个。博士可终于进组了，嘉伦终于不用再来找我了。其实导演非常帮忙，就是你有时候拍戏啊，嗯、并不能，呃，你会碰到各种各样的导演嘛。有一些导演，你可能在一些剧情方面跟他讨论，他并不能给你一些很好的解答。嗯、然后可能他会说，那上面要求我们这样拍，那我我们只能这样拍，我们也没办法，所以我们就只能选择接受这个结果。但吴强导演是，呃，基本现场所有的发生的问题，他都可以。帮演员去消化掉，他有一个非常好的一个呃方式，就是他脑子里是一个宏观非常全面的，对于每一个角色的一些看法。当你提出问题的时候，他可以从他的那一面告诉你，现在这场戏为什么要这样，你还可以怎么样，不然要不要这样？就他可以完美的给你解答，解答一些你想问的问题。所以我们这戏拍的才这么顺利，才就是每一场戏都在加分吧。嗯，而且大家会发现一个。非常用心的剧组，它所去呈现出来的感情真的是不一样的。所以这部戏我们频频上热搜，就是被大家能够感受到这部剧所付出的一些努力和带给大家这样一个好的感受。哇，那说完了这些，剧慌了。最近有什么动向跟大家分享一下吗？你们是不是有点有点慌了？慌了没？哦，没有。那你们是不断的看二刷。<笑>你们也不催一催啊、哎？<笑>来，我们近况跟大家分享一下。呃，其实我也在催，我我我我其实我一直在催，但我确实得到了一些消息，但是避免就是大家每次都说，就我看大家在那个网上不是发了吗？经常发说，你对什么明年的什么呃规划或者期待或者有没有什么作品见面啊？我就说什么什么什么，然后他们就说你看打脸了吧<笑>。然后现在现在虽然我知道很多很多戏的一些近况，但我也不想不想再被打脸了啊<笑>！我就希望可以有有多一些惊喜的那一那一刻吧。没关系，我们好好的等着，对不对？没有去我们就刷嘛。就是总有剧能刷到，就是一千个角色，一千遍感受，是不是？来，我们大家刷一千遍。对，最最最开心的可能就是因为，呃，算上现在拍的吧，应该所有代播戏里应该，呃，每一部戏都是不一样的，这个是我最开心的，不会看到说说什么怎么怎么又演了一个顾川啊，怎么怎么又演了一个周生辰啊，他不会有这样的事情，所以我还觉得就是。像千面努力者，对，就就给大家一个，也是一个新鲜感吧。嗯，啊、对，嗯，给大家一个新鲜感，饰演更多不一样的角色，带给大家不一样的感受。是，但一千个要不一样，还是还是挺难的。<笑><笑>啊，我们也知道最近是不是正在拍的戏也要杀青了，是吗？对，我快杀青了。嗯、啊，只是我们最后剩的戏都是一些大场面，所以有的时候一场戏要拍拍三天、嗯。啊，其实剩的戏已经不多了，然后。我这终于可以离开横店了<笑>，而且真的很不容易。大家知道最近拍戏就是很繁忙，所以五月份第一场直播开心吗？来到现场的，喜欢立誓吗？好，你们喜欢我们就快乐了啊！我们也很感动。好的，那说完了这些之后，我们也知道刚刚跟大家官宣的，因为在乐享会里面刚刚跟大家说了一生一世啊，长安如故。但虽然说是一条故事线，但里边却是古代跟现代来回的变化。我们想知道就是，嗯、呃，这两部戏拍得很近，对不对？那现代戏接到古代戏，古代戏接到现代戏，你觉得有一些什么不一样的感受吗？你觉得有意思吗？跟大家分享。呃，首先就两部戏，其实给我们感受最大的就是，除了呃男一号、女一号之外，除了制片组之外，这两部戏其他人全全是不一样的。Oh. 对这个啊，还还有那个，还有另一个角色是名字没改的，其他的都是不一样的。所以这个这个感受是非常非常奇妙的，因为你在其他的地方不会经历这样的一个事情，然后你还要把。呃，后面先拍了，就是你前面的内容，我们一切都在靠想象
，说那场戏你可能会拍成什么样？对你可能，比如说到一个什么度、嗯，到那个度之后，我们在一生一世里才能到一个什么度、嗯。然后那边有一个什么桥段，有的时候还要，比如说 Q 一下，或者是有一些场景的重现，或者同样的点触发这样的地方，嗯、就这个感觉很奇妙，就相当于。就感觉像是你拍了一个古装戏之后吧，你现在要拍一个番外，这番外吧还是一个现代戏，然后这男女一号吧还要怎么还还要跟那个有有一些相似的地方，就是特别奇妙的一件事情，就是可能这辈子也就这一次了吧。啊，<笑>我觉得很难再有第二次。就每天感受不一样的这种变化。对对、哦，其他的戏是穿越嘛，我们还不是穿越的情况下还，还还还这样就是。真的，反正挺奇妙的。你说的我们更期待了，<笑>我们就静静等待这两部戏播了，好不好？来，我们仔细的去看，我们每一个表情、每一个想法，我们到时候也多揣摩一下，因为真的还挺不同的，挺不一样的。嗯，对，挺不同的，就是就别人都说这现代戏甜，<笑>但现代戏我是惨啊，我惨。然后他们说现在那个古装戏，啊啊。他们说古装戏虐啊，流了很多泪。我说我古装戏也没几场哭戏啊，就是就是我永远是反的那个，你知道吗？就是反正这这个我也我也我也很难受，很别扭。但是确实，啊、呃、是是是是是，对对对，所以你们自己互动上了是不是？<笑>嗯，可能我们镜头里大家就是有点懵，可能听不到大家，我们互动的可好了呢。嗯、对对，所以我还是觉得。反正嗯，我是我是看过一些了，啊、嗯，因为你配音的时候你看过一些，我看完了之后我就觉得，一生一世是越来越好看，《长安如故》是一开始就精彩的那种吧，嗯，对对对，<笑>来鼓个鼓个掌，期待一下，让我们所有的家人姐姐们将好运。递给这两部剧，赶紧跟大家见面吧。<笑>其实我刚才这边就是我们嘉伦在分享的时候，我的关注点啊，我刚才稍微有一点溜号。你拍了这么多古装戏，发量为何如此惊人？<笑>大家看一下，就是他这个头包脸，这个发量，哎呀，摸摸自己的发缝，我今天用了发际线粉。<笑>哎呀，头发量是一直就是戴发套什么的都不会影响吗？哎。哎呦，有有点老凡尔赛了，是不是、啊？<笑>就啊，爸妈给的。是是。<笑>来，各位家人姐姐们，现在发一个短信给爸妈，为何不把我生的发量多一点，像任嘉伦一样？<笑>哎，之前还看过你之前的访问，就是说、嗯、每天都要洗澡，每天都要洗头。嗯。嗯嗯，那你有没有发现，用了我们的立式涉选洗发水之后，觉得哎，这个味道让自己更加的安心了，而且闻起来很高级的感觉。对对，就是就是换了立式洗发水之后，你会感到这个气味不一样嘛。嗯。他有的时候就我这个人是这样的，比如说这个气味会陪伴我这部戏或者这一段时间、哦。然后你有的时候，比如说你去了一趟外地没用之后，回来发又用了之后，你会回到你。当时的场景，对对，当时的场景，嗯、这个这个感觉是很奇妙的，所以我这段时间还就是挺自信的。<笑><笑>这段时间还挺自信的。<笑>对对对。哇，这句话说的太不容易了，<笑>来，来点掌声。<笑>好的，那我们刚才就是跟大家分享了这么多嘛，哇，也有很多很有意思的点要跟大家共同来分享。嗯、呃，那其实呢，我们在说完这些，我们还有一个综艺，最近刚刚跟大家见面了，就是《闪闪发光的你》嗯，大家都看了没有？嗯，啊、就看了是不是？刚才我听到不同的声音，这个这个，能看懂。它里边呢有很多实习生，还有年轻人，他们在面对未来的选择上，看到你有很多感同身受的地方。所以你有什么想要对新人们，或者说在自己人生道路刚刚踏出来社会这一步，有什么话想对他们说吗？首先我，我我我参加这个《闪闪发光的你》的时候，呃，我我真的是深刻的感受到这个金融业的不容易，需要掌控的这个。算是能力和各方面的这个专业的这些技术能力方面都太多了，它不仅考验你的专业能力，还要考验你的英文，考验你的各个方面，为人处事、沟通能力。我觉得是一个非常难以胜任的这么一个工作吧。然后我还发现有这么多优秀的人
在争抢这个岗位的时候，我觉得自己真的还是挺渺小的。就,就哎，那我就要问问你了。打乒乓球难道好打吗？啊、当当、呃、我们当就是团里的人好当吗、啊？我们当演员好演吗？是是是你你哪一个都很、啊、是就就是就可能就不、啊、不在一个领域，确实觉得反正就未知的领域还是较对对挺佩服他们的、嗯。然后我也觉得就各行各业都有这种不容易的地方，也是大家为了找到自己喜欢的岗位和喜欢做的事情。大家为了生活也都挺不容易的，然后我就觉得大家，首先我希望大家能找到自己喜欢做的事情，然后如果喜欢的做的事情还是自己可以做的工作的话，那我觉得已经非常的幸运了。毕竟就是现在竞争压力很大，嗯，就是首先一定要先养活自己，啊，首先不要让爸妈担心，真的真的不要让多严肃的话题怎么笑？真的。不要让爸妈担心啊！先先把这个家里和自己都安抚好了之后，然后，如果在之前没有选到自己喜欢做的事情的时候，先安抚好了之后，然后你还可以去有机会去寻找。我觉得你可以按照这个步调来，也也也，确实也不要再一根筋的，就是呃追求自己喜欢的东西，就因为啊、嗯呃，先养活自己对对对，再去追求自己喜欢的。对，嗯、也是我。这这一长段时间以来的这感受吧，啊，我觉得要要要先活好了，然后再去追求吧，啊，就现实给我们的一个选择，嗯，就是我们先踏踏实实的，一步一个脚印，先走起来。对你相信自己，一定可以有那一天的嗯，嗯，只要你相信，嗯。刚才一说在求职路上，因为大家很忙，像那些做金融，他们可能就是。回家稍微换个衣服，或者都没有时间换衣服，直接就进入第二天的战斗。对，这个时候，因为嘉伦可能碰不到这种情况，因为每天都洗头。但是如果大家工作真的很忙的时候，三天不洗头，我们的立式奢选香氛洗发水还是可以带给你七十二小时留香。大家记住这个点了吗？就是最好还是学嘉伦每天洗头啊，如果洗不到，就是三天香味没问题，就用我们的历史奢选香氛。嗯，好，这个营业营得很快乐。可以可以可以。好的，那说完了这些之后，其实大家有一个非常独特的味道，其实是可以加深你周围的人对你的一个印象的。作为女生，给大家一个小小的 tips。好，那也希望大家能够在职场上更加的顺利，踏踏实实的走向哪一步。好，那接下来下一个问题，就是最近有一个。全新的专辑出现了，是在你生日的那天跟大家见面的。嗯、对对对对对对对你觉得对他呈现出的效果？来，我先问一下，大家有听吗？啊、有没有伴着嘉伦的歌声入眠、啊？你们听 rap 都能入眠？<笑>对这个专辑，就是你满意吗？觉得喜欢吗？哇，首先我我我非常非常满意，是因为大家都在呃。非常尽力的支持我的专辑，真的，我就非常感谢大家。啊，我也知道，就这件事确实是，反正大家做了很多事都很不容易。那我能做的事情就是把我的呃作品呃完成好，然后尽尽量在以后可以带来更多更好的不一样的一面，或者更加进步的一面给你们看吧。然后其实这张专辑一开始啊，并不是我生日发的，啊，一开始是在。可能可能是，呃，去年的十一二月份吧，因为当时是一批嘛，<笑>所以所以对，硬硬是让我加歌加加加加完了之后，发现那个十一二月份做不完了，然后就就才才拖到了后面，然后我觉得那不然就那个生日的时候发吧，然后所以也取了那个三十二立这个名字嘛，嗯，大家觉得值不值？我们一发专辑发现，哎呦，里面这么多歌，其实每个里面都倾注你的心血，比如说尝试了 rap， 还有一些电音、嘻哈都在里面。对，对嗯，反正反正这里面，我我有的时候觉得很多事情都是天注定啊。其实这里面的歌来来来来反反，好像进出了很多歌，你们你们可能不知道，进出了很多歌，最后一首进来的是《夕阳》oh.。对，因为因为因为那个呃。我我看网上大家喜欢大就是比较多的里面有《夕阳》嘛，但是《夕阳》这首歌是，但其实说实话是，就我听完了之后我已经把它拿掉了，不在
对，为什么是是,是真的这样？当时就对，然后也不在这个歌单里。然后我当时也是在拍《一生一世》的时候，然后我每天收工了之后，就是因为我们那个时候老师五六点化妆，可能五六点收工这样的。然后我就是迎着那个夕阳收工然，然后我就在车上听那个 demo， 然后我就看着夕阳，感觉来了。然后我有的时候开着天窗，然后就想象自己在海边，想象自己在什么地方，然后想着想着我就想起了这首歌。然后我翻翻自己歌单之后，发现我竟然没有一首中速、中速的歌，没有一首那种比较比较可能轻松啊、呃、愉悦，可以让大家很放松的歌。然后我就觉得夕阳很合适，然后我就跟唱片公司、跟团队说，不然可不可以有这个机会把这首歌拿回来？然后经过了一个星期，把这首歌回来了。嗯、哦，真的是，<笑>对，不容易。我们夕阳终于回来了，留下了梁木兰那点掌声，是不是觉得难能可贵？回去就是单曲循环，还要再多听几次。是是是，大家都很喜欢、嗯，所以感谢你，你终于把它拿回来了。是，每首歌都有故事，有机会的话就慢慢聊。<笑>每一首歌都有故事，我们也希望跟大家慢慢。一会没时间了，对。<笑>没时间了对对。好，那今天呢，其实我们也准备了非常多的互动的环节。哇，刚才真的跟我们聊了很多。那接下来开始营业了。营业了啊、嗯！营业了。好，这是我们的第一份礼物。然后第二份呢，我们也准备了一个跟我们今天的这个系列的产品特别特别契契合的一个永生花。然后里面也包含我们的这个墨兰、玫瑰，包括小苍兰。然后呢？对，永生花它不但代表这个持久留香的意思，同时呢，永生花它自己的花语本来也是这个幸福跟幸运，那么跟嘉伦这个相遇也真的是我们非常大的这个幸运哈，所以就是这这个花我们送给嘉伦哈，谢谢谢谢谢谢谢谢，谢谢<笑>那我们这样一人拿一份礼物一起拍张照好不好？哎，我们那个产品的盒盖可以先打开一下，我们先来拍张照，哦，好漂亮哦。好，来，我们看向前方的摄影老师。我们也希望所有的家人们也能够感受到这一份幸福和爱。我们一起自信、有魅力的向前走，好不好？一起陪伴嘉伦走下去。谢谢，谢谢，谢谢。好，谢谢。那我们先保存一下，一会儿给经济团队带走、啊。谢谢，帮我保存一下啊，一会儿别忘了给我。好，谢谢。别忘了洗发水刚用完。<笑>对我们除此之外，我们还有个神秘的小惊喜哈。那我们也邀请我们的这个对特别重要的嘉宾来帮我们送出这份小惊喜。这份惊喜不叫小惊喜，它很重很大。那与此同时，让我们邀请出的是沃尔玛高级总监、总商品经理、大卖场采购部邓稳先生来送礼物。嘉伦，你知道这个礼物是什么吗？当然知道了。大家哎，你们有人知道吗？知道这是什么吗？对，对对，发球机这个。这这，你们举手是什么意思？<笑>哎，你说砸中我，砸中我。<笑>这是一个发球机，来，我们让有请哎，杜文先生，我们到这边来。<笑>因为这个发球机呢，是有很多粉丝在网上留言，沃尔玛呢也注意到。大家都让你劳逸结合，能够捡起自己的爱好，平时多多的运动，没事在剧组，没有人跟你玩乒乓球，自己也回发一下，<笑>所以真的很用心了。来，我们一起在这边跟大家合张影吧。<笑>合张影啊！对，合张影。感谢啊、哦，用心的礼物。这个到时候我们拆好了寄给你。<笑>你看我打了十年啊！啊、oh, ，我从来没有过发球机，没用过发球机，<笑>都是有教练。我们是人力、oh. 人力发球，十年，谢谢谢谢谢谢。好的，谢谢谢谢东伟先生以及我们的燕英女士，我们可以稍事休息一下，谢谢。哇，真的是很好的礼物。啊、oh, ，是是是。<笑>来，我们戳中你的心房。好的，谢谢。那我们的工作人员可以将我们的道具稍微清空一下，因为最后的一个环节，来。灯光老师，所有嘉宾灯光，你们你们今天是不是有好好化妆？啊、有有好好用力士涉嫌洗头吗？棒棒的，那接下来我们拍一个有香味的照片，我们来跟大家来个大合影，啊、好不好？我还在想干嘛呀，这个、啊、干嘛呀？<笑>哎，我们在这个。对我们摄影老师拍，我们就小心一点。<笑>我们在这里啊、嗯
，来应援牌呀，还有什么？我们都有什么动作？都准备起来。那全场可以配合一下吗？我来喊，立式奢选香氛，大家喊大麦好不好？来，立式奢选香氛。祝大家五二零快乐！<笑>你看我们还有投屏，多好！<笑>哦，看不到你。<笑>好的，谢谢，谢谢各位。好，谢谢嘉伦。那同时，我们再一次邀请出我们双方的各位领导来跟大家进行一个合影的环节，非常感谢大家。那有请出我们的各位领导嘉宾，再一次来到舞台上方，有请。好的，非常感谢我们现场的各位家人，在这样一个美好的夜晚，我们也同时感谢嘉伦能够跟我们共同来见证。那我们也同时希望所有的历史女孩和我们的家人们能够更多的支持嘉伦和历史品牌的合作，也希望大家多多支持历史高定香氛洗发水，祝历史奢香洗发水能够大卖，好吧？来看一下前方，来，我们来一张大合影，来大卖。爱他，对不对？好的，谢谢，谢谢，谢谢各位。那同时也非常感谢嘉伦，我们就跟大家说拜拜啦，拜拜啦，拜拜。好，我们各位领导嘉宾可以稍事休息。好，嘉伦跟大家拜拜，大家也跟嘉伦拜拜，快，拜拜。我们期待后面再聚啊，好。好的，感谢感谢各位我们的家人们。那今天非常感谢大家的莅临。那在这里代表品牌方对大家表示感谢，祝愿大家有一个愉快的五二零。